老段，小心点，这小子有古怪，不可掉以轻心了。那他就更不能活着了。今天必须将他扼杀了，不然日后可是家族的一大劲敌。不是我小瞧了各位，你们三家起来都不是我的对手。十三，你真的要跟我们叶家作对吗？你不是看到了吗？我早就已经这么做了呀。说这么多废话干嘛？反派都是死于话多的，知道吗？这十三宗师是不是强得过分了？眨眼之间，三名宗师就都败在他的手里。这就是实力的展现。十三宗师恐怕已经凌驾于叶家之上了。老王，咱们是时候崛起了。之前的恶气终于出了。怎么，这就是你的底气？找家族里的长辈过来找麻烦？你除了整天嚷嚷着叶家，你还有什么？十三，你别得意。这次我认栽，但我们叶家不会放过你的。你这修炼到宗师境界了，怎么脑子反而丢了呢？我都将你们三个打败了，你现在还威胁我？你是不是觉得我不敢杀人？又或者说，我害怕你的威胁，会放了你们几个。你敢，你就不怕我叶家的报复吗？切，都已经是不死不休的地步了，有什么不敢的？要不我先送你见你家祖先。你你说什么？你想干什么？你不要过来。十三，你敢？叶家少主，你也敢动？为何不敢？别说是你们叶家少主了，就是你们叶家家主来了，我一样动给你们看。你们两个别急，今天你们一个都走不了，什么玩意？以为自己厉害就可以胡乱欺负人了？老段。快带少主走！十三，我跟你拼了！你以为走的鸟？不，你只是一个不起眼的蝼蚁而已。为何最后会是这种结局？哼，时代变了，你们眼中的蝼蚁总有啃断你们骨头的一天。再说，你们认为的蝼蚁就真的是蝼蚁了？叶云，我说过的话还从来没有食言过。怎么可能？废物，都是废物！两大宗师连三分钟都没能阻止，死了活该！不行，我要逃，只要回到家族，十三就死定了。不，十三，我错了，你放过我吧，我以后再也不骚扰王凤清了。你大人有大量，放过我这一次。对了，我可以给你钱，好多好多钱，或者你说你想要什么，我都可以给你。呵呵，叶家少主怎么了？这是刚才的嚣张气焰呢，我还是喜欢那样的你。十三，我叶氏不会不会放过你的。来人，快点处理掉十三宗师。叶云的死，估计很多人会知道。接下来要预防叶家来人，我们该怎么做？心不急，看看叶家的反应，大不了打上门去就是了，又不是没干过这事，没必要大惊小怪的。丁，恭喜宿主完成支线任务，奖励宗师突破卡两张。联系上了呢，家主，联系不上少主，段家跟秦家的两位宗师也联系不上，那还等什么？安排人去调查呀，都是吃干饭的嘛。家主，不好了，少主他他死了，什么？到底怎么回事？知道是谁杀了鱼儿吗？据说少主带人去了王家，没多久便有人看到少主跑了出来，接着一个年轻人追了出来，杀了少主。之后，王家将少主的尸体给拖了回去。王家人称呼那个年轻人为十三宗师。宗师，混蛋！通知王家将这个叫十三的交出来，不然就等着我叶家踏平王家多少年了，竟然有人敢动我叶家的人！怎么回事？这都三天过去了，系统一直没提示任务完成。难道是哪里出问题了？骚扰风清的宗师已经解决了呀？系统，你是不是想耍赖，不想给奖励？十三宗师，有事，叶家来消息了。哦，他们怎么说？叶家放出话来，让十三宗师您亲自前往叶家接受惩罚，并且让风清也一同前去。他们要让风清嫁给死去的叶云。这叶家家主可真会异想天开。叶家还说，如果十三宗师不去，叶家将动用整个国术界的资源。覆灭王家和您的一切亲友，国术界的事情不能涉及普通人，这是几百年的规矩了。叶家难道敢破坏规矩？叶家本就无法无天惯了，他们就是要坏了规矩，咱们又能怎样？十三，要不将你的亲友都转来王家吧？我相信他们叶家还不敢乱来，上面已经知道这件事情了，一定不会放任不管的。畏畏缩缩的不是我十三的性格，他们不是想我去叶家吗？那我就去一去。我倒要看看这叶家是什么龙潭虎穴。十三宗师，三思啊，在魔都我们还有应对的办法，可一旦进入叶家的底盘，到时候就没有退路了呀。行啊，我知道你们担心什么，放心吧，去去叶家我还没放眼里，风清就不用去了，我一个人前往。叶家是时候在国术界消失了，通知叶家，我即日前往。没想到你竟然有如此气魄，可惜呀、啊，还是太年轻了。废话真多，我来了，有什么招使出来吧。十三，你杀了我，现在还如此嚣张，你就不怕我叶家杀了你吗？切，我既然来了，就没打算跟你们和解。什么宗师巅峰？十三，我很佩服你
，如此年轻就达到了宗师巅峰。不过，你今日必须死，不仅是你，还有王家，甚至你的一切亲友，今日都必须要给我陪葬。当然，我可以给你一个机会。不对，刚才进来就发现哪里不对劲，这大厅里面只有一个宗师，不是说叶家有三位宗师的吗？应该还有两位啊，另一个呢？这个是是心骨，你只要吞噬了他，我叶家就可以放你一马。从此以后，你的命就归我叶家。你认为我会同意？别急着拒绝，给你看个东西再说。家主，任务完成。十三，忘记介绍，这位是我叶家的宗师，也无敌。怎么样？现在是不是可以好好考虑考虑了？要么吞下是心骨，要么王家先为我陪葬，选一个吧。十三，你没有选择。我说你太年轻了，你还不信？还是刚才那句话，吞下这个是心骨，我可以放了你。以及你的亲友和王家众人，如若不然，所有人都得死。怎么样？这个交易划算吧？你真该死！你这样做哪里像一个宗师所为？哼<笑>！你以为杀了我一点代价都不付的吗？要不是我们西财，你早就不知道死了几回了。别这么看着我，你是自己做不了决定了。无敌，帮他做一下选择。是，美女，要不你求求你的好哥哥，让他救救你们呗，不然这样多痛苦。你休想！你就算杀了我，我也不会求饶的。你可要想好了，为了这么一个薄情寡义的秦哥哥，值不值得？为了十三，我做什么都愿意。啊！王八蛋，你放了我妹妹，有种你冲我来！怎么，愤怒了吗？十三，你终归逃脱不了世俗的束缚。你一旦有了弱点，那么你就不是无敌的。来吧，最后给你十秒钟，浮想是新骨，这一切就能立刻结束。丁，主线任务完成，神秘盲盒开启中。恭喜宿主传送功能升级，解除距离限制。宿主可任意传送想要去的地点一个来回，冷却时间一个月。系统，你终于出来了，还好不算晚，关键时刻还得靠你啊！叶震天，你真的以为吃定了吗？十三，你难道要舍弃王家所有人不顾吗？哼，真是无知啊！接下来我就让你看看，你得罪的到底是什么样的人。系统，传送魔都王家。人呢？哪去了？怎么一下子就消失了？见鬼了吗？你怎么会在这里？你不是在叶家的吗？怎么可能？蛇藏，敢动我的人就要做好被杀的准备，受死吧！叶家，准备接受杀戮的洗礼吧！我给你们逃跑的时间，一分钟倒计时开始。叶震天，这下子你该怎么选择？风清，等我一下，我去去就回。那个十三宗师，等一等，什么事？嗯？我可以拜你为师吗？你刚才瞬间出现的那招太帅了！你是没看到我妹妹当时的表情啊！我从来没见过我妹妹这么喜欢一个人，实在不行传授我两下呗，让我出去装一装也好啊！最近我家老头催得紧，让我赶紧找个对象，可我又没谈过恋爱，我又不知道女孩子都喜欢什么样的。那你可是带到机会了，点击我左下角这款女友恋爱手游，就能找到你的专属女友。游戏里有明星女友、模特女友、校花女友、私教女友，你喜欢的类型全都有，百款女友等你体验。体验过后，你还愁找不到女孩子吗？怎么样，点击左下角试试吧。真的，我这就去试试看。放心吧，你可是我未来大舅哥，我怎么会坑你呢？好了，正事要紧，我先去解决了叶家，回来我们一起玩。十三，你是人是鬼？我说过，你们得罪了不该得罪的人。你以为用王家作为人质就能威胁我了？我的手段不是你能想象的。想好了吗？这次该怎么选择？我杀了你。不、哦，这不可能！十三，你不能对我动手。国术界本就是弱肉强食，你应该早就明白这个道理。你选择对普通人动手的时候，就要想到有一天会被别人这么对待。只不过这一天来的有点早而已。不、哦，他们都该死！我叶家才是当世无敌，我叶震天一人足以傲立国术之巅。我，我不甘心。拜见十三宗师，你们是本地国术世家。正是，叶家灭亡了，叶家的一切你们看着办。我不希望以后在下世和魔都出现叶家的人。十三宗师，请放心，后续的一切都交给我们，保证让十三宗师满意。十三，你怎么样？有没有受伤？你就对我这么没信心吗？今天是怎么回事？你怎么？那个是我的秘密，以后再告诉你吧。不说算了，当时我真的觉得自己就快要死了，那时候脑海中全是你，我不怕死。但我怕自己以后再也见不到你了。可就在我绝望的时候，你出现了。我以为是我出现了幻觉，当时的你犹如神一般。
我觉得我是这个世界上最幸福的人。都过去了，以后没人敢欺负你。回去早点休息吧。我也累了一天了。啊，你不回去？难道我就不能跟你待在一起了吗？嘿嘿，可以可以。王家主，伤好点了吗？多谢十三宗师，好多了。今天喊你们过来是有个事情要说。你们既然已经选择效忠我，我又不能时刻在这边待着，是时候给你们提升提升实力了。不管怎么说，王家和程家也要有宗师坐镇。十三宗师，您是说？没错，今天我就要徒手打造两名宗师。系统使用宗师突破卡。十三宗师可以让别人进入宗师境界，这太不可思议了吧！多谢十三宗师，都是自己人，不用客气。我只是将你们提升到宗师境界，你们身体里的潜能还没有被完全激发出来，日后要勤加锻炼。这样才能发挥出最强威力。十三宗师，今晚我跟老程准备在魔都酒店举办宗师宴，还望十三宗师能够亲临现场。宗师宴？你们这是想通过宗师宴整合魔都国术界？是的，宗师宴也是彰显实力的时候。之前叶家插手魔都国术界，此举虽然嚣张，但也起到了很好的威慑作用。如今叶家灭亡，魔都恐怕会出现乱象。趁着这次机会，我们打算整合一下，不能影响到普通人的生活。你们考虑的不错，行，今晚我会参加的。国术界是时候做出调整了。老公，你看那个人跟在我们后面进来了呢，都没有出示邀请卡，不会是混吃混喝的吧？怎么这么不要脸呢？管他呢，能够混进来也是他的本事。今天的这场宴会比较特殊，低调点，确定九儿今天能来吧？你就放心吧，老公，我喊他，他就一定到。九儿小姐你好，很荣幸今天能请到你一起，不知道可不可以邀请你喝一杯？郑少你好，我不喝酒的。九儿，郑少敬，你酒多少喝点？不能不给郑少面子啊！谢谢郑少，我不会喝酒，意思一下吧。九儿，来，咱们再喝一杯。不了，佳佳，我头有些晕，我去一趟洗手间。郑少，听说你最近又接了一个大项目啊？嗨，不值一提，也就赚个一两个亿而已。孙总，你放心，只要今天完成答应我的事情，这个项目由你们孙氏集团一份。多谢郑少，放心吧，今晚绝对让你满意。嗯，姑娘，你怎么了？这是？哥，真的是你呀、啊？你不认识我了？你是九儿，我去，没看出来啊。那个小鼻涕虫都长成亭亭玉立的大姑娘了。姑妈最近还好吗？妈妈好得很，我是真没想到能在这里遇到你呢。是啊，我也没想到，你怎么会来这里？我记得你应该毕业了吧？嗯，我现在已经实习了，今天跟闺蜜一起来的，不然我哪里能来这种宴会？我听妈说，你现在可有钱了，你看你妹妹现在已经开始实习了，路条大腿呗，让妹妹我好好抱一下。还是像小时候那么调皮。你说你想要什么样的工作？是在魔都还是在下市，或者去帝都？我一定给你安排个高薪的工作，或者你想要创业也可以，我投资你。哥，你果然不一样了，创业就算了吧。我想回下市，离妈妈近一点。对了，救救她现在。哎，还是那样，所有方法都是过了，一直没有醒来的迹象。别难过，哥哥，我相信舅舅他一定会醒过来的。到时候见到你这么厉害，他一定会骄傲的。你今天这是喝了多少酒？脸咋这么红？对了，你不是酒精过敏的吗？九儿，你在干什么？他是谁？臭流氓！快放开九儿！佳佳，你误会了，这是我哥哥。这不就是跟着我们后面混进来的那小子吗？行了，九儿，我们快进去吧。郑少还在等着呢。不了，佳佳，我就不过去了。我不喜欢那个场合。待会我跟我哥一起走，你们玩吧。这怎么行？既然一起来，就要一起走。而且你没看出来吗？那个郑少好像对你有意思呢。九儿，我知道你家境不是很好，这可是一个机会啊，不要错过了。佳佳，郑少，我可不敢攀附，我还是不去了。不行，九儿，你必须去，不去还怎么玩？你这话什么意思？我是说，再进去喝一杯，然后我们就一起离开。九儿，不想去就不去。佳佳，怎么回事？郑少可是等很久了。老公，九儿遇到他哥哥了，他打算跟他哥哥回去。就是这小子，他不是跟我们一起混进来的人吗？混进来，可不就是吗？九儿，快跟我们过去吧。你哥哥混进来就是来骗吃骗喝的。胡说，我哥哥不是那样的人。这位先生，如果你是真的为你妹妹好，就赶紧劝劝你妹妹跟我们走。那边可是有一位大人物。他可在等着九儿呢，你别耽误了九儿的前程。至于你混进来骗吃骗喝的事情，我们就当不知道。怎么样？我要是说不呢？小子
，我劝你最好考虑清楚。那个大人物可是你得罪不起的，我是无所谓的。要是那位今天不高兴了，你今天估计走不出这个门。你知道魔都王家吗？那个大人物就是王家的。哦，那我倒是很想见识见识你说的那位大人物。九儿，安心的坐着吧，今天没人可以逼你。九儿，你今天必须跟我们过去。至于你哥，很快就要倒霉了。你居然敢打我！你个混吃混喝的骗子，竟然还敢动手！小子，你找死！王八蛋，你敢踹我？你特玛是不知道我是谁吧？九儿，你哥哥完蛋了！敢在王家的宴会上闹事，你要是不想他出事，就赶紧去求郑少帮忙。现在只有郑少能救他。你们到现在还想着坑九儿呢？说说吧，跟那个郑少之间有什么交易？你胡说八道！郑少没说给我们项目。你个蠢货，给我闭嘴！小子！你给老子等着，老子要你吃不了兜着走。九儿，少跟这种人来往，不然卖了你，你还感激他呢。马家，我说你今天怎么一直劝我喝酒呢？你明知道我对酒精过敏，还一直不停的要我喝，你真是混蛋！枉我这么信任你，一直拿你当好朋友。九儿，你别听你哥哥胡说，你只要跟了郑少，即便过段时间被甩了，你也能捞到不少好处啊！我可都是为了你着想。怎么回事？让你们找个人需要找这么久的吗？郑少出了点岔子，这小子是九儿的哥哥，现在准备带九儿走，还出手打了我和佳佳。对了，他是跟我们后面混进来的。九儿是我看上的人，你现在走，我不跟你计较。要是不走，待会说不定就横着出去了。哎，人生本就短暂，你说你还非要走捷径，趁我还没动怒之前，赶紧滚蛋！好大的口气，你算什么东西？居然敢让我滚！陆九儿，我话放这里了，今晚跟我走，我可以饶了你哥，不然。你哥今天要是能走出这个门，我跟你哥姓。你敢威胁我妹妹，王八蛋，我要宰了你！来人，给我来人，把这王八蛋给我抓起来！怎么回事？哪个不开眼的敢在我们王家宴会上闹事？政委，你干什么？明哥，这小子混进来骗吃骗喝，还动手打人。九儿，你哥哥这下彻底完了，得罪魔都王家的人，谁来了都救不了他。十十三先生。风清他们还没来吗？是的，十三先生。没想到您来这么早，我现在就通知他们过来。不知道刚才这里，这是我妹妹陆九儿。小姐好。什么？一个混进来的人，竟然有这么大的能量，连王家的王风明都要毕恭毕敬的。九儿什么时候有这么一个哥哥？明明哥，你是不是搞错了？他他不就是孙仲？你个王八蛋害我！你不是说他是混进来的吗？他是王家的人。是，他母亲是家主的妹妹。以后不是了。行了，风清，我就先回家试了。你有什么事情，记得联系我。嗯、亲爱的青云老婆，我回来了。最近有没有想我呀？你还舍得回来啊？怎么样，风清姐姐拿下了没有？这话说的，也不看看你老公我。嗯、啊，你说啥？我怎么听不懂呢？切，给我装饰吧，我是拿你没办法了。嘿嘿，那啥，最近美颜膏的销售情况怎么样？美颜膏升级版一经发布，就获得了无数好评，无数企业都找上了我们寻求合作。你出门疯的这段时间，国内化妆品市场已经被我们抢占完毕了。紫罗兰已经退出国内市场，他们的亚太负责人不断的上门想要找你。对了，我们的产品现在已经开拓了海外市场，估计用不了多久也会像国内一样。找我吗？这在哪到哪？紫罗兰哭的日子还在后面呢。怎么样，美林？见到那个十三了吗？没有，我去了好几次，都说十三不在。我也派人在附近监视了，也没见到十三出现。哎，没想到啊，仅仅过去几个月，嘉宇集团的美颜膏带来的影响这么恐怖。之前我们还在嘲笑嘉宇集团想要超越我们，实属异想天开。可没想到，我们却见证了嘉宇集团的崛起。我们不是安排了间谍过去吗？为什么也同样没有消息？谁知道呢？安排了好几波人过去了。只要安排的人开始产生异常的想法，第二天不是被开除就是消失，这么邪门的吗？现在不是惊讶的时候，赶紧拿出一套方案吧！难道要眼睁睁看着嘉宇集团强大起来不成？当务之急，最重要的是拿出比嘉宇集团美颜膏更好的养护品，这样才能遏制嘉宇集团的发展。这谈何容易？我们不知道给美颜膏分析多少次了。
，除了认定是中药材之外，其他的一无所获。到现在，研究室的那帮人都还没完全弄懂配方的比例呢。关键是他们的产品无副作用，你认为我们的技术能够制作超越他的产品？那你说怎么办？总要有个办法出来吧。我觉得我们可以再次跟嘉宇集团寻求合作，并且同意之前他提出的 70% 利润。不过，我们可以要求他的美颜膏系列加入我们生产的洗漱用品，并且要求他退出海外市场。这个办法好，虽然看着像损失了一定的利益，但我们可以从洗漱用品上赚回来，还可以保证我们紫罗兰的地位。美林，这件事情就交给你负责了，你再去一趟。不行就找嘉宇集团的总裁慕容千羽，让他代为转达也行。主人，您回来了。总裁，紫罗兰的王总又来了。这女的烦不烦？来我这上班来了，天天跑来打卡。你让她离开吧，就说十三不在。总裁，她说美颜膏有严重的缺陷，想要跟您谈谈，说您听了之后一定会感兴趣。哦，缺陷，你让她进来吧，我倒要听听美颜膏的缺陷在哪里。太好了，十三先生，终于见到您了。这次前来是关于我们之前谈过的事情，这一次我们同意十三先生的全部要求。哦，紫罗兰竟然这么大方了。不过我还是想要听听你说美颜膏的缺陷在哪里。对对对，想必这几个月下来，十三先生也发现了美颜膏的一些问题吧。当然，我并不是说美颜膏产品有问题，而是另一方面，洗护本是一体的。而十三先生的美颜膏只是养护品，洗漱用品却一直没有。经过我们紫罗兰高层的一致决议，希望能跟十三先生达成合作，将我们的紫罗兰洗漱用品加入到嘉宇集团的美颜膏系列中。目前来说，全世界的洗漱用品没有一家能够超越我们紫罗兰的。十三先生怎么样？加入你们的洗漱用品，给我利润的 70% 说说你们的条件吧。十三先生高见，我们希望嘉宇集团能够退出海外市场。你们的野心还真不是一般的大呀！我们也只有这一个要求而已。十三先生，您只要同意了要求，就可以得到我们紫罗兰积累的洗漱用品所带来的利润。这个交易，我认为十三先生已经占了大便宜了，没必要搞得大家两败俱伤。你说对吧？丁，触发支线任务，选择一，同意紫罗兰要求，奖励紫罗兰洗漱品配方。选择二。拒绝紫罗兰要求，奖励顶级美颜洗漱配方。真是瞌睡了就有人送枕头啊！系统，我选二。看来王总对上次的警告已经不记得了呀。你们紫罗兰是不是太看得起自己了？十三先生什么意思？只要你们同意了，结局就是美好的呀。赶紧从我眼前消失，不然我不知道接下来会做出什么过激的行为。小猪，送客。混蛋，他明明已经占了这么大的便宜了。为什么还不同意？难道他们还能做出更好的洗漱用品不成？没有更好的洗漱用品，他们就超越不了我们紫罗兰。跟我们合作是最好的选择，但十三就是拒绝了。我们的要求也不高啊，只要嘉宇集团退出海外市场，他还能得到我们销售利润的 70% 这么大的便宜，为什么不占？既然他们不同意，那就怪不得我们用特殊手段了。安排一下，全面狙击嘉宇集团洗漱用品市场的空缺，联系黑暗中的力量。务必一切获得美颜膏的配方，我们要让嘉宇集团彻底消失在化妆行业。都看看吧，这才没几天，嘉宇集团已经推出洗漱产品美颜液了，而且市场的反响比我们的都还要好。这样下去，我们不光回不了下国市场，甚至连海外市场都会失去。多想想办法吧，是时候跟那边联系了。养了他们这么多年，也该帮我们出出力气了。美林，发一封邮件过去。让他们想尽一切办法，给我务必得到嘉宇集团的美颜系列配方，不惜任何手段。大哥，接下来按照之前的计划行动。主人，不好了，千羽总裁出事了。怎么回事？刚才接到消息，说嘉宇集团受到不明势力的攻击。等我们赶到现场的时候，总裁办公室已经被搜翻一遍，但没有丢失任何东西。这时候我们才明白重计了。等回到千羽总裁家的时候，发现安排的保镖已经晕过去了，千羽总裁也被人带走了。丁，触发支线任务，请宿主救出慕容千羽，奖励奴隶卡。看来有人开始不安分了呀！哼，居然敢动我的人，你们先不要轻举妄动，我立马过去。怎么了，女儿？出什么事情了？爸，看来是有人打美颜配方的主意了。什么？那我们要不要先躲一躲？想走是不是有点晚了？
，你们是什么人？自我介绍一下，我是天狼雇佣队的队长，我叫克里斯。你们想干什么？没什么，我们只是来完成一个小目标而已。你是自己跟我们走呢，还是我们打晕你带你走呢？你们休想动我女儿！爸，放心好了，我们用的是麻醉，她只是晕过去。走吧，千羽总裁。大哥，这任务未免也太简单了吧？我都还没机会出手呢，就完成了。你说发布任务的雇主是怎么想的，居然给出那么高的悬赏？别高兴得太早，要是他嘴里获取不到情报，那我们还得去找一趟正主。这有什么的？不行，给他们一起带走，省得麻烦。行了，别废话了，赶紧离开吧。我们不能在同一个地方待太久，夏国的那些人可不是吃干饭的。老三，你再继续监视一会，等确认安全后，你就来与我们会合。好的，大哥。叔叔，发生什么事情了？太好了，十三，你终于来了。刚刚来了两个厉害的人，他们带走了千羽，说是受人所雇。你一定要救救千羽呀、啊！什么？他们带走了千羽，小心，居然还留下埋伏。这个时候对付千羽，目标似乎很明确啊。看来我最近是太好说话了，是个人都敢跳出来惹我。哟，给我将这个埋伏的人抓来。是，你怎么会知道我的位置？不，你不要过来。老三，怎么了？老三，回答我。不，他他会瞬移，他会瞬移、啊。怎么了，大哥？老三出什么事情了？看来老三是被他们抓住了。这次的任务没我们想象中的那么简单啊！带着你们抓的人回来交换，当然你们也可以拒绝。我只是不想麻烦，但不代表我拿你们没办法。你到底是谁？别废话，换还是不换？等着，老三掉头。千羽，你怎么了？他只是晕过去而已。我们的人呢？哟。感动我的人，说说吧，背后的金主是谁？我是不会说的，在你手里只能算我倒霉。但我们也有我们的规矩，我是不会说出背后金主的。丁，恭喜宿主完成支线任务，奖励奴隶卡。来的正好，系统使用奴隶卡。这下可以说了吧？是，我们是国际雇佣小队，排名第二的天狼组织。之前接到紫罗兰的悬赏任务，潜入夏国获取嘉羽集团的美颜系列配方，悬赏金额一个亿。我们本来是打算先从嘉羽集团总裁入手，如果获取不到，就会亲自找你。大哥，你干什么？你知道说出背后金主对我们意味着什么吗？哼，果然是他们。紫罗兰，你们挑衅的次数够多了，是时候接受我的怒火了。系统，针对紫罗兰触发主线任务。丁，主线任务发布，对紫罗兰主动出击，毁灭紫罗兰所有高层，奖励紫罗兰掌控权。给你个任务，前往紫罗兰。解决他们的高层，没解决一个人，你的队员就能活下来一个。是，紫罗兰可真是烦人啊！想让你的手下们活下来也可以，解决一个紫罗兰高层，我就放一个。好，我这就去解决。哟，将他们两个安顿好，别死了就行。哎，真麻烦啊！想要悠闲的过几天都不行，总有不开眼的人找上来。哈哈，太好了！天狼小队之前传来消息，最多两天。我们就能得到嘉羽集团的美颜系列配方了。好，嘉羽集团还想要跟我们斗，简直异想天开。等我们拿到配方，立马复制效果。一个月内，我们要将失去的市场全部抢回来，并且还要将嘉羽集团彻底赶出我们的地盘。没错，为了我们的崛起，是不是要提前庆祝一下了？好，通知公司全体股东举办一个庆祝会吧。对了，美林今天怎么没来？不知道啊，今天我联系他一天了，完全联系不上。以前从来没有过这种情况啊！董事长，不好了，刚接到美玲小姐家里的消息，美玲小姐突然在家中去世了。什么情况？美玲怎么会在家中突然去世？难道是意外？不，虽然不知道怎么回事，但美玲身体那么好，不可能突然去世的，这绝对不是意外。天狼小队的人呢？有没有什么消息？完全联系不上，混蛋！他们一定是没有完成任务。美林的去世会不会跟天狼小队有关系？来人，在确定事情真相之前，加强戒备，防止再有人出事。该死，居然是克里斯出的手！看来针对嘉羽集团的任务已经失败了。天狼小队居然对我们出手，到底发生了什么？他可是我们雇佣的，完成不了任务就算了，为什么他们要来对付我们？现在不是讨论这个的时候。天狼小队可是排名第二的雇佣组织，咱们身边的保镖在天狼小队面前形同虚设。我们现在要做的就是保证自己的安全。没错，只有保证我们的安全之后，才能想出应对的办法。快给我继续发布悬赏，不管任何代价
，只要能解决天狼小队就行。该死，对方居然雇佣了排名第一的盔蛇小队来保护他们。算了，反正已经解决了几名高层，保住老二、老三是没问题了。不错，虽然没有金属解决，但也不错了。你的两个兄弟已经在医院养伤了。谢谢先生，紫罗兰高层现在雇佣了排名第一的盔蛇小队来保护他们。他们现在已经躲到盔蛇基地去了，我已经无法出手。我相信他们确定我不会再出手之后，一定还会再次对付您的。盔蛇小队吗？既然这样，你准备一下，带我去盔蛇小队基地。是，盔蛇小队组织一共有三十名成员，个个都经历过生死，不是那么好对付的。就您一个人过去吗？当然不是我一人，我们先过去吧。老爸，为什么不能带我去呢？你区区一个暗境巅峰，有什么资格跟苏宗师去做事？老爸，我可是您亲儿子，有这么打击我的吗？你别忘了，您之前也才暗境巅峰，我可比您年轻的时候强多了。要不是十三宗师，你能到宗师？再说，小妹为啥能过去？嗯、你皮痒了是吧？你妹妹能跟你一样吗？少说废话！再说，我让你尝尝什么是父慈子孝的滋味。行了，王兄，十三宗师电话里怎么说？十三宗师来电话，让我们跟他在国外碰头，说要去解决一个叫魁蛇的组织，居然让十三宗师亲自动手。看来这个叫魁蛇的组织将十三宗师得罪不轻啊！首领，可丽丝又回来了，他还带了几个人，现在正往咱们基地来呢。哦，他还敢回来？我还准备过几天去夏国一趟。解决美颜系列配方的同时，顺便将克里斯解决了呢。来的正好，通知雇主，就说我要请他们看一场好戏。听说队长你找我们来，要看什么好戏？不知道是什么好戏。董事长，你看，那是嘉裕集团幕后的真正掌控者，他怎么来这了？队长，这个人手里有我们要的东西，请务必帮我们得到，不管需要什么要求，尽管提。不。队长，直接将他毁灭吧！对方不是简单的人物，连克里斯都在他手上栽跟头了。我们需要的东西可以从慕龙千羽手里得到。好，就按你们的想法来，通知下去，监视目标。对方一旦进入射程范围，就让他们体验一下热武器的厉害。报告，目标离基地三千米，再前进两千米，将进入射击范围。还以为十三先生准备喊多少人，结果就来了这么几个，居然还有个女的。自己当初怎么想的？为啥接去夏国的任务？明知道夏国没一个好惹的，十三先生在前进的话，就会进入对方热武器的射程。咱们还要继续前进吗？报告，目标距离两千米。报告，目标距离一千五百米，即将进入射程。就在这里停下吧。报告，对方停下来了。嗯，怎么停下来了？他们这是害怕了。早就在意料之中，还从来没有人可以在我们的热武器中生存下来。他们当然害怕。快，快看，他动了。不，这不科学，这不科学！他是怎么做到的？快，射击，对着他马上射击，不能让他进来。他是怎么做到的？人类怎么可能做到？飞过来了，他飞过来了！通知下去，所有人给我射击，管他是什么妖魔鬼怪，把他给我打下来！天哪，先生居然会飞，他还是人吗？王兄。你说十三宗师现在到什么境界了？不清楚，但可以肯定，十三宗师能够御空而行，绝对不是宗师所能有的能力。十三宗师真是强的可怕呀！混蛋，为什么打不中他？给我加大火力输出，通知眼镜蛇小队，让他们支援。为什么？明明射中了，为什么他却没事？他还是人吗？首领，对方攻进来了，队长。快点阻止他们啊！难道这就是你们第一雇佣小队的全部实力？没错，没错，你们现在首要任务就是保证我们的安全，带他们去安全屋。其余的人，拿上家伙，跟我一起迎敌。哦，不错，你有安静。这家伙一定是怪物吧？居然无视热武器的威胁。紫罗兰的人呢？哼，杀了我吧！你休想知道，我是不会说的。为什么？我们没有得罪你。为什么你要赶尽杀绝？从你们接收任务的那刻起，我们就已经是敌对关系了。换作是我们处于弱势，你会放过我们？最后问你一遍，紫罗兰的人在哪里？说，啊，在，在安全屋。不过安全门已经落下，没有里面的人开启，外面的人是进不去的。放心吧，各位，魁蛇小队可是最顶尖的佣兵团队。再说这个安全屋，只有里面能打开，我们一定没事的。等等，你听，这是什么声音？你后面快闪开！你
，你怎么进来的？不，不要杀我，十三，我们可以给你钱，公司股份也行，只求你放过我们。对，十三，只要你放了我们，以后我们绝对不找嘉宇集团麻烦，还会全力扶持嘉宇集团在海外发展。蛇子，丁。恭喜宿主完成主线任务，获得紫罗兰掌控权，已通过系统通知所有紫罗兰员工，所有文件已存入宿主储物空间。十三宗师，剩下的这些人，克里斯，这里交给你了，相信你能处理好剩下的事情。愿意归顺的，编入你的天狼小队，反抗的直接解决了吧。我要你的天狼小队成为雇佣界的第一。是，先生，克里斯愿意以后追随先生。十三，这是什么？紫罗兰全部股份都是你的了。你，你前天说要出国，就是办这件事情去了。你太厉害了，十三，他们怎么会同意的？会不会有什么麻烦？还能怎么同意的？领盒饭同意的呗。放心吧，绝对没有麻烦。那就好。对了，十三，我外公过几天八十大寿，我想带我妈去给外公祝寿，但又害怕。你能陪我们一起过去一趟吗？你外公大寿，阿姨回去不是很正常的吗？这有什么好害怕的？哎，我妈妈姓楚，来自帝都的楚家。当初慕容家族还是下是一个不出名的小家族。我妈妈执意要跟我爸在一起，外公不同意，可执拗不过我妈。最后外公威胁我妈，只要他跟我爸在一起，就断绝父女关系。这么多年过去了，当时的怒气早就消了。两人其实一直都担心对方，但奈何两人嘴太硬，一个都不愿意服软。所以你想借助这次祝寿的机会，帮助阿姨跟外公缓和关系。是的，这也是当初爷爷还在的时候，为什么急于将千羽集团进驻帝都的原因。爷爷当初说，只有在帝都占据一席之地，才能让我母亲风光的回门。只可惜，到最后爷爷都没有完成这个愿望。出发点是好的，可惜最后差点将你搭进去。现在你有本事了，阿姨也算是有面子了。丁，触发支线任务，帮助未来丈母娘获得楚家认可，奖励系统神秘功能。系统这是有准备搞事情啊，拜个寿不就行了吗？非要整个帮丈母娘获得楚家认可的任务，这次的帝都之行看来又不轻松啊。什么时候去？明天出发，你有时间吗？媳妇的吩咐必须有时间。十三先生，您终于肯来帝都了，快点的，赶紧把十三先生他们的行李装车上去。呃，你把你儿子带来当苦力？是的，十三先生，之前他做了那么严重的错事，这一年时间，我让他一直在公司底层磨练，不知道十三先生你还满意吗？都过去了，没必要，好歹他也是你们司马家的独苗苗，你不心疼？十三先生，做错事情就该受到惩罚，休息的地方已经安排好了，你看是现在过去吗？千羽。我想先去一趟你二舅家，留一辆车给我们，待会定位发我手机上。你先去忙吧，有什么需要再联系你。好的，十三先生。一雪，好久不见了呀。二嫂，好久不见了。二哥呢？哎，老爷子昨天突然不是，你二哥正在老爷子那边呢。什么？爸爸怎么了？二嫂，好久不见了。一雪，你终于肯来了。你二哥还担心你这次不来呢。舅妈好，这是千羽吧？好多年没见，长得越来越漂亮了。这位是舅妈，这是我男朋友十三。十三，这位是我二舅妈。阿姨好，阿姨可真漂亮。哎呀，十三你可真会说话，我都四十多岁的人了，哪里漂亮了？对了，二嫂，二哥呢？哎，老爷子身体突然不适，你二哥现在正在那边守着呢。什么？爸爸身体怎么了？一雪，你冷静点。你二哥猜你们来帝都会先来家里，所以让我在家里等你，告诉你具体情况。是发生什么事情了吗？老爷子身体之前一直挺硬朗的，可昨天突然就病倒了。医生说是气急攻心引发的中风，人现在是醒过来了，但就是神志时常不清楚。怎么会这样？都怪我不好，这么多年了，就因为要强，一直都没有回来看爸爸。还有，老爷子趁神志清晰的时候交代，在他八十大寿当天，将楚家的掌印交出来，要你大哥跟二哥两人在大寿当天邀请自己的人脉，谁的人脉更广，谁就是楚家的下一任话语人。这不是为难二哥吗？二哥平时只是喜欢摆弄字画呀，家里的生意一般都是大哥在打理吧。是啊，你二哥这两天从老爷子那里出来，就不停的在外面邀请各大集团和企业的人。虽然很多人都同意帮他撑一撑场面，但跟大哥邀请的人对比，还有着不小的差距啊。小妹，你终于肯来帝都了。
，二哥，二就好。好好，来了好。老爷子那边怎么样了？哎，现在爸糊涂的时候是越来越长了，真不知道那天爸到底受了什么刺激。那你今天邀请到人了吗？哎，哪有那么容易？明天再去试试吧，实在不行就算了。二舅，舅妈，时间也不早了。我们就先走了，这么急干什么？不行，就在舅妈家里住下。不用了，舅妈，我们已经订好酒店了，行李全在那边呢。那行吧，晚上到酒店早点休息。明天爸的寿宴，我先过去。小妹，你到时候跟你嫂子他们一起过去吧。十三，我可以以嘉宇集团的名义帮助二舅吗？当然可以，不过你一个下市企业，就算在下市再厉害，到帝都还是说不上名号啊。况且嘉宇集团在帝都也只是有个办公楼而已，根本入不了他们大家族的眼。那你能不能帮帮我二舅？丁，触发支线任务，帮助楚风撑场面，拿下楚家掌控权，奖励帝都前滩中心产业。我就知道，只要是我不想参与的系统，你一准调出来。可以，我等会打几个电话，明天一定帮你舅舅撑足场面。小妹，你们来了，爸爸在那边，你。二哥，你说爸他会原谅我吗？都过去这么久了，爸早就原谅你了。这么多年，爸爸时常看着你小时候的照片发呆。爸，你看谁来了？爸，我是一雪，对不起，以前都是我不懂事，你怎么会变成这样啊？外公，我是千羽，你还认得出来吗？不对，虽然只有一瞬间，但千羽外公那个眼神绝对不是神志不清的人该出现的。难道他有什么难言之隐？一雪。你还有脸回来，大哥？别喊我大哥，我没你这样的妹妹。爸爸现在神志不清，你不要再来刺激他了。现在客人都在，我不想跟你废话。等宴会结束后，赶紧离开。楚家不欢迎你们。大哥，他也是爸的孩子。今天是他老人家八十大寿，小妹来为爸祝寿，怎么了？这是他的权利。哼，有没有权利？过了今晚就知道了。你现在还是先担心自己吧。宴会就要开始了，我倒要看看你能邀请什么样的人来。千羽，你这个大舅怎么感觉对阿姨？其实大舅不是我外婆生的，外公娶我外婆之前还有一个妻子，不过后来因为生病去世了。后来外公娶了我外婆之后，生下了二舅和我妈。大舅一直耿耿于怀，认为他母亲的死跟外婆有关。这豪门可真复杂。天海金融总经理应楚涛邀请前来拜寿，飞鸿钢铁董事长应楚涛邀请，万华物流总裁应楚涛邀请前来拜寿。表姐，你说我爸是不是会输得很惨啊？大伯邀请的人都是千亿级别的，就我爸的那点交际圈，估计全凑到一起也顶不了人家一个的分量啊。你倒是看得挺清楚，等等看吧，说不定有惊喜呢。十三，你那边联系的怎么样？二舅估计快顶不住了，应该快到了吧？帝都司马集团董事长司马天和前来为老爷子拜寿。什么？司马集团董事长，他竟然亲自来了。楚风，看到没有？这就是人脉，连帝都的司马集团都来了，你那边的人怎么还没到？欢迎欢迎，司马董事长，您还亲自前来为我家父亲拜寿，我们真的是受宠若惊啊！你是谁？我找楚风，嗯，找我，可我不认识他呀。楚风老弟，好久不见了，哈哈，老爷子八十大寿也不邀请我们，我还是听别人说才知道，今晚可要罚你酒啊！司马董事长亲自光临。我们楚家万分荣幸，哈哈！楚风老弟说话就是客气，你先忙，我随便找个座位就行了。待会我再来敬酒。十三先生，嗯，坐吧，辛苦你了。这不可能，楚风那个书呆子怎么会认识司马集团的董事长？这里面一定有什么我不知道的事情。帝都天河集团欧阳聪总经理，帝都饭店集团董事长万华，魔都王室集团董事长王苍天。魔都城市集团董事长程家胜，江顿控股帝都总部董事长，紫罗兰亚洲总负责人，为老爷子拜寿。这这这，这些都是从哪里冒出来的大人物？老二什么时候有这么大的能量了？果然，老爷子，我看你还准备装到什么时候？我不甘心，为什么这些人大人物会认识楚风那个废物？他不是只会整天摆弄字画的吗？难道这一切都是他故意做出来迷惑我的？楚风，这一切都是你逼我的！哈哈，感谢各位今日前来捧场，以后只要有用得到我楚风的地方，各位尽管提，我绝不犹豫。千羽、十三，你们坐到外公身边吧，多跟外公说说话。楚风，他们一个小辈如何能坐在主桌？能不能还不是一句话的事情？怎么连这你都要阻拦吗？你是不是忘记了什么事情？哼，家主之位还不是你的呢。再说这个家主的位置
，可不是那么好做的。好不好做就不用大哥操心了，黄管家宣布吧。好的，尊敬的来宾，今天不光是楚老爷子的八十大寿，同时也是确认楚家下一任当家人的日子。根据老爷子之前留下的规矩，长子楚涛和次子楚风在老爷子八十大寿这天，谁能证明自己的人脉更广，那么谁就是下人家主。结果显而易见，楚风更胜一筹，祝贺楚风成为下任家主。慢着，这个家主之位恐怕你还真坐不得。二弟，你看这是什么？嗯，家主之印，这个怎么会在你手里？难道是你害爸爸变成现在这个样子？你一个混蛋！大哥，你怎么能这样？他可是你父亲呢。父亲，<笑>实话告诉你们吧，从我母亲走的那天起，他就不再是我的父亲了。小蜜，这么多年过去了，你说你在下是安心的过日子不好吗？非要来帝都参和，别以为我不知道。这些人是看在你们的面子上才来的，不然你以为凭借我那个废物二弟能认识这些大人物，让他们进来？老爷子，难道你不打算说两句？这个时候就别继续装傻了。十三，你是说我外公这个样子是装的？是不是装的就看老爷子自己了。嗯，爸，你怎么了？这是？好狠啊！居然将你外公弄哑了。什么？爸，都是我不好，我应该早点回来看你的，都怪我。丁，触发支线任务，为老爷治好病情，奖励飞雪教官令牌。丁，恭喜宿主完成主线任务，奖励神秘功能，系统仓库开启中，系统仓库开启成功。鉴于宿主等级较低，目前仓库物品不可查询，宿主只能以盲盒形式获取物品，每日一件。干，系统你是狠人啊！我这是彻底的被你拿捏，对吧？玩盲盒上瘾是吧？那就给我一个盲盒看看吧，这盲盒里能开出什么好东西？丁，盲盒开启中，恭喜宿主获得生命胶囊一枚，此胶囊可解决任何病因。得，系统你狠，开出啥都是你说了算。这胶囊明显就是为老爷子准备的。阿姨，找个安静的地方吧，我有办法让外公恢复。是谁敢阻碍楚涛少爷成为当家人？难道是要跟我们青门作对吗？你，你居然跟青门还有勾结？你忘了爸爸当初定下的规矩吗？不得跟不三不四的人来往。你居然，你说谁是不三不四的人呢？今天要不是看在楚涛少爷的面子上，就你刚才的那句话，完全可以让你吃不了兜着走。你们怎么可以动手打人？哟呵，我才发现现场还有美女啊！美女有没有对象啊？喊声哥哥来听听。你如果不想你的手断掉的话，就给我规矩点。谁？那个敢管老子的闲事，我看你是不要命了吧？嗯、那又是谁给你们的胆子感动我的女人？你，你是十三先生？对，对不起，十三先生，我们不知道您在这里。哎，你认识我？尤大人知道您要来帝都，已经通过龙王令将您的个人信息和照片通知了帝都所有的地下组织。我真不知道那位是您的夫人，是我有眼无珠。希望十三先生您能饶过我们这些弟兄。滚！我现在不想看到你，以后敢继续帮助楚涛，我不介意帮助你们青门开个解散仪式。是是是，多谢十三先生饶命，我们这就滚。你到底是谁？刚才那些公司的董事长就是你喊来的吧？这么厉害的大人物，我为什么丝毫没有印象？我是谁不重要，你也没资格知道。估计你这楚家临时家主的身份做不长了吧？大少爷，人来了！哈哈，不管你是谁，黑道的人你能摆平，但接下来过来的人可不是你一个小小商人的身份就能解决的。让他们进来。飞雪队员见过十三教官，不知道十三教官在这里。怠慢之处，请教官见谅。飞雪小队也开始管这种小事了吗？看来你们的日子真的是太悠闲了。我虽刚刚接触教官一职，但我已经可以看到你们的整体状态了。今天我没时间处理你们，自己滚回去接受处罚。过几天我会亲自去一趟飞雪小队。是十三教官，楚涛，你还有什么手段尽管使出来？哼，你黑白两道通吃又怎么样？就算你手段通天，在这么多人面前，今天一样要陨落在这里，出家安慰，将这里的人全部解决了。没有我的命令，我看谁敢！你你居然还能说话